హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మనం ఒక నెంబర్కి డైల్ చేస్తే వేల కిలోమీటర్లో ఉన్న ఆ పర్సన్కి కాల్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఇన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా కాల్ ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లో ఎలా కలుస్తుంది అసలు మన కంటికి కనపడే ఈ టవర్స్ యొక్క పని ఏంటి ఒక కాల్ కనెక్ట్ అవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎంత పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో చూద్దాం మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి మనలో చాలామంది కాల్స్ శాటిలైట్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటారు కానీ అది నిజం కాదు మన కాల్స్ కనెక్ట్ అవడానికి శాటిలైట్స్కి అసలు సంబంధమే లేదు అసలు మనం జర్నీ చేస్తున్న సమయంలో కూడా కాల్ కట్ అవ్వకుండా మాట్లాడగలుగుతున్నాం ఇంత మ్యాజిక్ ఎలా జరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ మన ప్రపంచం మొత్తాన్ని కొన్ని వేల హెగ్జాగోనల్ సెల్స్గా విభజించారు ఇలా విభజించిన ఒక్కొక్క హెగ్జాగోనల్ సెల్లో ఒక్కొక్క టవర్ ఉంటుంది ఆ టవర్ ఆ సెల్లు లోపల ఉన్న మొబైల్స్కి మాత్రమే సిగ్నల్ అందిస్తుంది బయట ఉన్న మొబైల్స్కి సిగ్నల్ అందించలేదు ఇప్పుడు మనందరికీ వచ్చే ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే ఏరియాని హెగ్జాగోనల్ స్ట్రక్చర్లోనే ఎందుకు డివైడ్ చేశారు సర్కిల్లో ఎందుకు చేయకూడదు సర్కిల్లో చేసినట్లయితే వాటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వద్ద కొంత గ్యాప్ మిగిలిపోతుంది ఆ గ్యాప్లో ఏ సెల్ టవర్ కూడా అక్కడ ఉన్న మొబైల్స్కి సిగ్నల్ అందించలేదు దీని కారణంగానే ఏరియాని హెగ్జాగోనల్ సెల్స్గా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క హెగ్జాగోనల్ సెల్లో ఒక్కొక్క టవర్ని ఉంచడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్ నెంబర్కి డయల్ చేస్తే కాల్ కనెక్ట్ అవడానికి ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుందో చూద్దాం మన మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ఫస్ట్ ప్లేస్ టవర్స్ దే ఇలా కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ టవర్స్ అన్నీ కలిసి ఒక బిఎస్సి ఆధీనంలో ఉంటాయి బిఎస్సి అంటే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ కొన్ని బిఎస్సీలు కలిసి ఒక ఎంఎస్సి ఆధీనంలో ఉంటాయి ఎంఎస్సి అంటే మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ ఒక కాల్ కనెక్ట్ అవడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ మీ మొబైల్ని చూసినట్లయితే అందులో ఒక యాంటీనా ఉంటుంది ఈ యాంటీనా మీరు చేసిన కాల్ని సిగ్నల్ రూపంలోకి మార్చి బయటికి విడుదల చేస్తుంది ఇలా మీ మొబైల్ నుండి బయటకు వచ్చిన సిగ్నల్ మీ దగ్గరలో ఉన్న ఏదో ఒక టవర్కి చేరుకుంటుంది ఆ టవర్ దాని దగ్గరలో ఉన్న ఏదో ఒక బిఎస్సి అంటే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్కి మీ సిగ్నల్ని పంపిస్తుంది ఆ బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ దానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎంఎస్సి అంటే మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్కి పంపిస్తుంది ఆ మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ మీరు డయల్ చేసిన నెంబర్ యొక్క డీటెయిల్స్కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఉన్న ఎంఎస్సికి ఆ సిగ్నల్ని పంపిస్తుంది ఆ ఎంఎస్సి మీ ఫ్రెండ్ ఏరియా లొకేషన్లో ఉన్న బిఎస్సికి ఆ సిగ్నల్ని పంపిస్తుంది ఆ బిఎస్సి మీ ఫ్రెండ్ ఏరియాలో ఉన్న టవర్కి ఆ సిగ్నల్ అందిస్తుంది ఆ టవర్ మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్కి అలర్ట్నిస్తుంది ఇలా మీ ఫ్రెండ్ యొక్క మొబైల్ రింగ్ అవుతుంది ఇదంతా మీరు కాల్ చేసిన ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లోనే జరుగుతుంది అసలు ఇంత వేగంగా కాల్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది దీనికి ఆన్సరే మన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న రేడియో వేవ్స్ కాంతి వేగంతో ప్రయాణించగలం దానివల్లే మనం ఇంత హై స్పీడ్ని అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే అందులో ఒక మైక్రోఫోన్ ఇంకొక యాంటీనా ఉంటాయి మనం మాట్లాడిన వాయిస్ సిగ్నల్స్ని మైక్రోఫోన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని మన ఫోన్లో ఉండే యాంటీనా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు టవర్ ప్రతి టవర్ పైన యాంటీనాస్ ఉంటాయి వాటిని బీటీఎస్ అంటే బేస్ ట్రాన్స్ఫీవర్ స్టేషన్స్ అంటారు సాధారణంగా ప్రతి బీటీఎస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఏరియాని మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది కానీ మనకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఏరియా కవర్ కావాలి కాబట్టి ప్రతి టవర్ పైన మూడు బీటీఎస్లను ఏర్పాటు చేస్తారు ఇప్పుడు మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఈ మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్లో కూడా చాలా పనులు జరుగుతుంటాయి ఈ మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్లో కొన్ని వేల ఛానల్స్ ఉంటాయి మనం మన ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసినప్పుడు మన ఏరియాలో ఉన్న ఎంఎస్సి ఇంకా మన ఫ్రెండ్ ఏరియాలో ఉన్న ఎంఎస్సిలో ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క ఛానల్ మన కాల్ ఆక్యుపై చేయాలి అలా ఆక్యుపై చేస్తేనే మన కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటైనా ఆక్యుపై చేయకపోతే మనకి కాల్ అండ్ డెడ్ నెట్వర్క్ బిజీ నెట్వర్క్ ఎర్రర్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి మెయిన్ స్టేషన్ కంట్రోలర్లో మనం మాట్లాడుకునే కాల్ డేటా అంతా రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది అందరికీ తెలియని ఇంకొక నిజం ఏంటంటే ఈ టవర్స్ బిఎస్సీస్ ఇంకా ఎంఎస్సీస్ అన్నీ వైర్ల ద్వారానే కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి వాటిని ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటారు ఒక్కొక్క ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇరవై ఐదు వేల కాల్స్ని హ్యాండిల్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంటుంది మన మొబైల్ నుండి టవర్ వరకు మాత్రమే వైర్లెస్ తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా వైర్డే
ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనందరికీ వచ్చే ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే మనం జర్నీ చేస్తున్న సమయంలో కూడా కాల్ కట్ అవ్వకుండా ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నాం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న విధంగానే ఒక సెల్ టవర్ దాని హెక్సాగోనల్లో ఉన్న మొబైల్కి సిగ్నల్ అందించగలదు మొబైల్ ఆ టవర్ నుండి దూరంగా వెళుతున్న కొద్దీ అందులో సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది ఆ మొబైల్ ఇంకొక హెక్సాగోన్లోకి ఎంటర్ అయ్యే పాయింట్ వద్ద రెండు టవర్స్ ఒక్కొక్క పాయింట్ సిగ్నల్ని అందిస్తాయి ఇలా ఒక కాల్ జర్నీ చేస్తున్న సమయంలో కూడా కట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ఒక కాల్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఎంత పెద్ద ప్రొసీజరో ఒకవేళ మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న నెంబర్కి డయల్ చేసినా కూడా ఇంత పెద్ద ప్రొసీజర్ జరగాల్సిందే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్లో ఎక్కడైనా మీకు శాటిలైట్ అనే పదం వినిపించిందా వినిపించలేదు కదా అసలు మన కాల్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి శాటిలైట్స్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు మన కాల్ కేవలం ఇలా టవర్స్ ద్వారానే కనెక్ట్ అవుతుంది తప్ప శాటిలైట్తో అసలు సంబంధమే లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మన మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్